。当时，学校也迎出了事故，我哥为了救我，腿落下了残疾。你哥对你真的很好。是啊，他的腿因为我受的伤，医生说。他的身体现在很虚弱，不能再受到任何的伤害了。所以从此，他只能活得小心翼翼的，人生失去了很多的乐趣。那只是一个意外，你大哥不会怪你的。是的，我知道我哥不会怪我，但是，我总觉得我欠他太多太多。当年我在病房就发誓，不会再让他的人生有任何的残缺。他是一个好哥哥，你也是一个好弟弟。其实我做的还不够，就算做的再多，也弥补不了我哥身上的缺憾。其实每个人的人生都是有缺憾的。但我自从遇到了你，人生就圆满了，再也没有任何的缺憾。我是不是太幸运了？口红是谁的？什么？我不知道啊。那我去问问陆管家。怎么了，冯小姐？这是你的吗？怎么会是我的呢？我都这个年纪了，不需要这个。那就奇怪了，我在佳楠的卫生间里看见的。既然不是你的，那会是谁的呢？难道我不在的时候还有别的女人来过吗？这个嘛，这个就不好说了。你只管说，凤小姐。其实这件事情呢，我觉得你也没有必要大惊小怪的。这是什么意思？请把话说明白一点。我的意思是说呢，江南他本来就是这个样子的。我收拾他房间的时候，经常会收拾出什么口红啊、睫毛膏啊，还有女生的性感内衣什么的。你不是他第一个留宿的女人，应该也不是最后一个。他竟然是这样的人吗？那你以为他是什么样的人？陆阿姨。你胡说什么呢？我不是这个意思，不是这个意思。你为什么要这么说我？我,我就是随口说的，你别当真。什么时候带过别的女人回过家，还留宿？我，江南就原谅我这一次吧，我以后不乱说话了。你什么时候在我房间里看到假睫毛、性感内衣还有口红啊？江南，你就原谅我这一次吧，我以后不乱说话了。在我看来，可能你的病还没有好，要不您先回去休息一阵子。你就原谅我这一次吧，请你离开。平，你听我解释，真的不是他说的那样的，他绝对在撒谎，我从来没有啊！哎呀，那个东西可能是迷轩落在我房间里的，要不我下次问问他好不好？你要相信我，我真的没有骗你、啊。不用问了，我相信你。真的？因为这个口红，它其实是我自己的。你的？对不起啊，佳楠，我骗了你。哎呀。